പേടി മരിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി മരണത്തിലെത്തും എന്നുള്ള തീർച്ചയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പേടിയുടെ കാരണം ആരോ പണ്ട് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിച്ച ദുസ്വപ്നങ്ങൾ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണരാതെ കിടക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഉയരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് നിന്റെ മുമ്പിലെ മതിലുകൾ മറികടക്കാൻ നിനക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ ശ്രാവൺ സത്യ ഫിലിമിൽ ഷൺമാനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്രിങ്ക് ബസ് ടീമിൻ്റെ ലീഡറാണ് പാർക്കോർ ട്രെയിനറാണ് കേരളത്തിലെ വേൾഡ് പാർക്കോർ ഫെഡറേഷൻ്റെ അഫിലേഷനുള്ള ഒരേ ഒരു ടീമാണ് ബ്രിങ്ക് ഇംബൾസ് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ബേസിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് മെമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡെജിൻ ശരത് സുഹൈർ സാജിർ രഞ്ജിത്ത് അങ്ങനെ പത്ത് പേരാണ് ടീമിലുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് നേവൽ ഓഫീസറായിരുന്ന ജോർജ് ഹെബേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഫീസറാണ് ശരിക്കും നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് അഥവാ ഹെബേർട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ പാർക്കോറിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റെയ്മൺ ബെൽ എന്നൊരു എന്താ പറയുക ഫയർ ഫൈറ്റർ അതായത് പാരീസ് ബ്രിഗേഡിലുള്ള ഫയർ ഫൈറ്ററാണ് ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ എസ്കേപ്പ് ടെക്നിക്കാക്കി മാറ്റുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഡേവിഡ് ബെൽ നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരിക്കും ബി തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രഞ്ച് മൂവിയിൽ പാർക്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു പാർക്കർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് അദ്ദേഹവും കൂടെ സബാസ്റ്റിൻ ഫൂക്കനും പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഒമ്പതംഗ സംഘം ഉണ്ടാക്കി അവർ യമകാശി എന്ന പേരിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ അറിവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എംപ്ലോയീസ് പത്തിക്ക എന്ന പേരിലൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാർക്കർ തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും ടീമായിട്ട് കണ്ടത് അവർക്ക് വേൾഡ് പാർക്കർ ഫ്രീ റണിങ് ഫെഡറേഷൻ അപ്ലിക്കേഷനുള്ള ടീമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന അവർക്കായിരുന്നു അവർക്ക് റെഡ് ബുൾ സ്പോൺഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാർക്കർ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർക്കൂർ ഞങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ടീമായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടീമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിങ്കിംബിൾസ് ആണ്
നമ്മൾ പാർക്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല മെൻ്റലി കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് പുഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാധാരണ കിട്ടുക ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എന്നോട് ശ്രാവൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഞാൻ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തെറിച്ച് വീഴുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ പാർക്ക് റോൾ ചെയ്ത് എണീച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ തെറിച്ചു വീണ് റോൾ ചെയ്ത് എണീച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ലൈഫിൽ നമുക്ക് പല സമയത്തും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിഫ്ലക്സ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ കണ്ടത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു ട്രേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഫ്രിഗറിനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മൂവ്സ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ഡിസിഷൻ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കും അത് ലൈഫിൽ നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വളരെ ഉപകരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതും നമ്മൾ എന്താ ബന്ധം വിചാരിക്കും പക്ഷേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വളരെ അതായത് പെട്ടെന്ന് ലൈഫിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും പാർക്കർ നമുക്കൊരു ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ മനസ്സിന് പ്രായമാകത്ത ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോർട്ടാണ് അത് പ്രായഭേദം മാത്രമല്ല നമ്മളെ ജെൻഡർ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ആൺ പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ആർക്കും ചെയ്യാം ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഗേൾസൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് പാർക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊന്നല്ല ധാരാളക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തിടെ ഏതോ ഒന്നിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ തട്ടം ഇട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈജിപ്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര മാറ്റം തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഇതിലാളും ഒരാളും വർക്കറിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് വർക്കർ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയും ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അറിവിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആരും ഇല്ല കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാർക്കർ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കോഴിക്കോട് ബീച്ച് അവിടെയുള്ള പാർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ച പരിപാടിയാണ് കാരണം സേഫ്റ്റികളൊന്നും ഇല്ല ബെഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് ജിമ്മ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ജിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ തന്നെ ജിംനാസിക് ജിമ്മിലായിരുന്നു പാർക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം പാർക്കൂറിനായിട്ട് ജിമ്മ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുതിയ മൂവ്സൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുക കാരണം ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബീച്ചിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ജിമ്മും കാര്യങ്ങളും ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ബെറ്റർ ആയി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പലവട്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിൽ നടക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരെ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം എന്തെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ കുറെ ചുമര് പിടിച്ച് കയറുന്നു അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ചാടുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല എല്ലാവരും പറയാം പൈമാർക്ക് പ്രാന്താണ് വെറുതെ അവിടെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല തീരെ ഒരു അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് കള്ളന്മാർക്ക് ഒറ്റ പണിയല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കള്ളന്മാർക്ക് തന്നെ എന്താ പോലീസുകാർക്ക് ഇത് പഠിച്ചുകൂടെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കള്ളന്മാരെ പോലീസുകാർക്ക് പഠിച്ചുകൂടെ ഈ രീതിയിലൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് വശം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇതാണ് പ്രശ്നം വന്നത് പിന്നെ ഈ ഫിലിമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറേ മാറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു സ്പോർട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി ഇപ്പം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബീച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചും ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട്
വാർക്കണ പറ്റി ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം പാക്കോ ഇറ്റ്സ് അഡിക്ഷൻ ഫോർ മീ ഐ ലൈക്ക് ടു കോൾ ഇറ്റ് ലൈഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എബിലിറ്റി Keep looking back The overgrowth that swallowed the past